Салон Зингер, Шип-центру. Информация по эшелону 1274К подтвердилась. Начал работу. Псаломщик. Мы выгружаюсь. Это ставим сюда. А это... Фу. Красота-то какая. Угу. Глубина здесь метров сто. Кажется, тут немцы наших потопили. Наших полоненных, что Гитлеру ставку будовала. А пацаны говорили, что они живые. Вроде мертвые, а вроде живые. Все в рыб обратились. Ага. Настоящего картографа рыбы не испугать. Так, девочки, обещанный сюрприз. Это ставим. Это заводим. Это сюда. Опля. А? Так ночевины немаем. Так, девушки, а теперь по глоточку и купаться. Гигиена, гигиена. Гигиена. Давай, 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 давай. Руня, молодцы. Людмила, 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 молодец. А ну что стоим, что стоим? Воду, воду, быстренько, быстро, воду. Я... Майор сказал. Людка! Семьдесят четвертый. Наш Меринки пошел. А машинисты где? А машинисты эти. И Смерша увезли. Смерша? Смерша нам еще здесь не хватало. Ну вот именно. Они его в Киев отправили. Да. А ты почем знаешь, что из Смерша? Ага. А -а -а. Я же вижу. Вот так. Все ты, Макарыч, видишь. Все ты замечаешь. Коль, трогай. Комендатуру? Комендатуру. Все ты замечаешь, Макарыч. А как же не замечать? 
на Донным Ашарич, чтобы все замечать. Да, пока удобен, Дал. Я? Я? Я что? Летяга, ты чё? В зоне особого Я режима думаю. был задержан человек. Успеваешь? Товарищ мой, а, ты завещаешь? Летягин. Ну, заходи. Товарищ майор, экстренное торможение на повороте. Рельс вывернул к чертовой матери. Видите, какая загогульна. А состав под откос. Ну и что ты сюда приволок? Или вас в столовке перекармливают, что у тебя на эти железяки здоровья хватает? Товарищ майор, ну как? Ну инструкция, а? Ну и что? И что там в инструкции написано? Что я должен сейчас тут стоять и смотреть на эту хреновину? А? Ты мне хоть какую-нибудь тряпочку принес, понимаешь? Ну какую тряпочку? Тряпочку, ну бумажку какую, следок, понимаешь, чтобы можно было разнюхать. Кто вот эту вот диверсию, эту пакость совершил? И что за место у нас какое-то проклятое? Третий состав летит за два месяца. Тряпочек там полно было. Вот поезд под откос, а тряпочка, вот, пожалуйста, целые вагоны. Вот специально для вас захватил одну с дыркой. Это лейтенант Летягин, не тряпочки, а это парашют для осветительной ракеты. Той самой ракеты, которую сейчас так необходима нашему наступающему фронту. Ты на фронте, сынок, был? Нет, товарищ Знаю, знаю, сынок, не был. Знаю. А ну как прятаться, так лучше тьмы нет ничего. А как наступать? В атаку идти? Mm -hmm. а? Что? Ну что, что? Боязно наступать. А теперь ракеты эти, которые должны тьму эту разогнать и осветить наш наступающий порыв, не полетят. Почему? Почему? А потому что парашюты для них сейчас валяются под откосом. И всякая мародерская дрянь их сейчас, наверное, растаскивает своим бабам на исподни. О, чем ты помог фронту? Ой. Чем помог? Три состава летит за два месяца. Товарищ мой, тут, тут еще вот какая неприятность. Майор Коптелин, ну, этот. Зайдешь ко мне! Ну. Из геодезической ну, партии. Ну, ну, ну. В карьере уток. А чего и туда занесло? Ну, не знаю. Может, замер делал. Ну и перепились, как обычно, с бабами. Вы же знаете. Верк, Талюська, Ой, сказка. Да знаю, знаю. Вот. Так все втроем утопли. Вот люди, а. Враг родную землю топчет. Они лучше смерти угу. не нашли. Ладно, мой грех мне отвечать. Так, все. Дверь прикрой. Третий состав летит за два месяца, а? Алло, Клава, Клава, дай-ка мне Киев. Особый отдел. Ну и шпион я, товарищ гражданин начальник. Честное слово, я сына побачил на рельсах. Разумеете? Понимаете? Сына побачил. Ваш сын в это время был дома, а мы проверяли. 
Боже, вас, приборчик, який є, щоб показував, що я не прийшу. А може я, може я того заболівший душевно. Ти поїзд под откос повел? Вот, поїзд со стратегическим грузом. А это означает саботаж, вредительство, диверсию. И сам знаешь, чего объяснять, что за это бывает в военное время. Расстрел. Сочтешь выходить меня в расход? Пока смягчающих обстоятельств я не вижу. Так, сына ж я побачу. Ну я же... Поїхати на рідну дитину. А може, проще все було? Може, як в окупацію на німців працював, то Дружков себе завел? Ведь працював же на врага. Було? Дітям їсти потрібно було. А німець він не питав, хочу я чи не хочу. А в домат спиною давай рейс на паровоза. Товариш, дорогий начальник, не стріляйте мене! Я не стріляю, я не воєнний трибунал. Я обстоятельства іщу. Ну так, знайди ж ти це обстоятельство. У тебе ж воно і образування найвище є, щоб такою відповідальною роботою займатися. Ну я тебе, Христом Бога, прошу, ну знайди яке-небудь обстоятельство. Ну, вб'ють мене. Яка від того буде користь? Не хочеш ти мене вбідити. Где медсестра? Иду, 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 иду. Девушка, можно побыстрее? Сейчас, сейчас. Майор, с персоналом работать надо. Сейчас, родненький, сейчас, потерпи. Тихо, тихо, тихо. Будьте рядом. Хорошо. Закройте дверь, майор. Тебе знаю, но говорить надо. Я видел маршала Конева на аэродроме. Маршала Конева не могло быть на аэродроме в этот момент. Он находился в штабе фронта. А это 200 километров на запад. Я видел его Виллис на посадочной полосе. Поэтому... Повернул штурвал. Если бы не эта чертова вышка. А вы ничего не пили перед полетом? Товарищ полковник, я не жилец. Говорю, как на исповеди. Перед посадкой на аэродроме в салоне началась паника. Я не знаю, почему. Штурман тоже видел маршала? Капитан Зуев что-то кричал, но я, я не, не понял. Сестра! Сестра! Есть, есть. Ой, он умер. Извините, пожалуйста. Да вы-то тут при чем? Миша, мне срочно нужен сирота. Где он сейчас может быть? Сирота? У Арнольдича на занятиях. 
Значит, Карнольдычу. Стой, стой. Я же тебе объяснял. Ты берешь левой, правой зажимаешь кисть. Право. И резкий выдох. Ты понял? Понял. Давай. Пошел. Есть. Хорошо. Отлично. Иван Арнольдович. Да. Опа. Здорово. Здорово. Секундочку. Ребят, все понятно. Вперед тренироваться. Только не халтурить. Что случилось-то? Ты что, соскучился? Тренироваться хочешь? Да нет, других дел хватает. Сирота мне нужен, он у тебя. Да. Слышь? Тренируется, стреляй. Ну, я у тебя его заберу, Арнольдович. Ну что, если нужен, значит будет. Антонченко! Сирота ко мне, быстро! Сейчас будет. Я! Иди, Арнольдич зовет! Иду! Хорошо, хорошо! Хорошо! Не расхолаживаемся! Отлично, отлично! Давай, Стволы стоп. подклинивают! Да Давай. ничего, смажем, все нормально будет! Давай! О! Давай, давай, там Тарасенко по твою душу пришел. Ну, а, давай, все быстро. Все. Следующая пара. Речь и захват. Здравствуй, захват. товарищ полковник. Есть! Здорово, капитан. Отлично. Арнольдович, ну что, как мой подопечный? Да хорош, хорош. Правда, халтурит ты тогда. Как халтур? халтуришь? Ну, Его, да, да, ты да, не да, халтурь. Да. Девиз Суровский, помнишь? Хорош. Тяжело в учении. Ладно, я совсем по-другому делаю сюда Речь. прибыл. Извини, Арнольдович. Да, 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 да. Пойдем, да потрясем. Работаем, работаем, Что там с этим машинистом? Допросил его смирно. Угу. Ну и? Ничего. Значит, во время оккупации сотрудничал с немцами. Mm. Ну, работал. Mm. Какой там сотрудничал? На самом деле ничего он не сотрудничал. Просто работал. Mm. Понимаешь ли, ерунда тут какая-то выходит. Не чисто с этими видениями. Мой летун сказки рассказывал. Ваш паровозник не небылицы плетет. Мало похоже на совпадение. Слушай, может, ты еще раз его допросишь, а? Максим Петрович, я бы, конечно, только приговор приведен в исполнение. Но вы же знаете Смирнова, как у него это делается. Конечно, у нас это быстро. Товарищ полковник, товарищ полковник, генерал Полуноченко переносит совещание на 16.00. У него там срочная встреча на аэродроме. Ясно. Готовь машину. Есть. Давай, сирота, переодевайся, поедешь со мной. Молодцу, молодцу. Удачи, Арнольдович. Да, счастливо. Счастливо. Главное, не халтурить. Товарищ генерал, 
пятый приземлился. Здравствуйте, Валентин Васильевич. Здравствуйте, Георгий Николаевич. Мне звонил товарищ Молотов, но сказал только о вашем прилете и что у вас есть очень важный разговор. Прошу в машину. Обед в отделе приготовили. Валентин Васильевич, я боюсь, с обедом не сложится вопрос очень серьезный. Лучше всего его поговорить здесь. Или уж точно никто и никак. У меня всего полчаса. Дай документы. Пойдемте. Да, делишки у вас тут. Что у вас в Виннице происходит? А что это Москву наши скорбные дела заинтересовали? Не заинтересовали. Сводку последнюю слушаю. Конечно. Дела у союзников не очень. Совсем не очень. Черчилль нервничает, а вообще в последнее время очень много нервничает. Ну, к делу. А дело касается переговоров Винницы в 42-м. А, значит, переговоры все-таки были? О, были, не были. Молотов летал на переговоры Гитлеру, Берия летал. Но это было нужно, мы тянули время. Тактические игры. Какие игры? В Вене 42-го Павлю чуть Сталинград не взял. Мы цеплялись за любую возможность выиграть хоть неделю-другую. Да за день цеплялись. Вперед эти переговоры никто не воспринимал. Они шли никак и закончились ничем, но... Остались бумаги. Что за бумаги? Ну, канцелярщина, протокол о намерениях. Валентин, в умелых руках эта канцелярщина может превратиться в бомбу. В такую бомбу, которая взорвет коалицию. Товарищ полковник, может чаю? Нет, 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 потом. Есть. иди сюда, сирота. Смотри, Ваня. Вот, 20 километров на 20 километров. Угу. И за два месяца в этом квадрате три крушения поезда и одно самолета. Угу. Вот, берем. 10 июля. Лобовое столкновение. Состав с лесом и военный эшелон. Виноват стрелочник. А, ну, как обычно. Нет, не как обычно. Именно стрелочник. Только его за это не привлечешь. Почему? Да вот, помер, стрелку переводя. Так. О, ну величко. Так. Я сколько покойников видел. Что так человека перекосило, это ж... Как будто черт увидел, Максим Петрович. Ваня, М? я в черстере не верю. Это во-первых. Так, ну-ка, присядь. Вот, допустим, врали нам паровозник и летун, и стрелочник умер сам по себе. Но как можно допустить, чтобы два эшелона шли навстречу друг другу, причем видимость прекрасная, участок ровный, они лоб в лоб, и ни одной, заметь, попытки торможения. А, хм. а я думаю, Ваня, что в Виннице работает крот. Крот? Ну, не знаю, Максим Петрович, но, может, все-таки пережили ведь мы шпиономанию? Ваня. Думаете, крот? Кротище. И он знает, что надо взрывать. И делает это так, чтобы все выглядело как случай. Ага. Как совпадение. Как нелепое стечение обстоятельств. Но вот как он это делает, я не знаю. Вот газета. Заметь. Самая уважаемая стокгольмская газета. Вот статья о переговорах Гитлера и Сталина. Сталина, Сталина. Вот у такой пи документов. Это фальшивка. Хорошо сделанная, но фальшивка. А экспертиза? А что экспертиза? На экспертизу пойдут подлинные документы. 
А вместе с подлинными давай чемоданы из изделия ведомства Шелленберга. Ну, к примеру. Протокол о том, что Красная Армия вторгается на Британские острова и в Америку при условии, что Сталин заключает мир с Гитлером. А? Ты представляешь себе реакцию союзников? А почему вы к нам-то обратились, Георгий Николаевич? Ну, не к внешней разведке, но мы же работаем по Украине. Да у меня спецов таких нет, чтобы забросить. Куда? В Швецию. Чтобы перетрусить там все эти сейфы, газеты, редакции, германского посольства. Вы меня не поняли, Валентин Васильевич. Мы считаем, что протоколов у немцев сегодня нет. Они бы обязательно использовали их перед Тигранами или перед высадкой в Нормандии. Есть соображение, что они так и остались в Виннице. Гитлер требовал удерживать Винницкую ставку любой ценой. Эвакуацию любых документов запрещал категорически, знаешь. Короче, когда архивы начали вывозить, наши Катюши залпом уже накрыли аэродром, так что ни одна дрянь взлететь не успела. Так что бумаги, скорее всего, обратно под землю вернули. И они сейчас там. И за ними придут, если уже не пришли. Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение с 20 по 23 августа провести в Виннице большую штабную игру. Весь генералитет съедется, специалисты. А у тебя там крот работает. Присядь-ка. Присядь, присядь. Ты можешь себе представить, какая появляется возможность у врага в раз покончить с элитой военной советской науки? Понимаю, товарищ генерал. Слушай сюда, Максим Петрович, нам нужно, чтобы немцы узнали про эту штабную игру. И сделать это надо ненавязчиво, аккуратно, ну, чтобы сами доперли. Не очень понимаю. Сейчас поймешь. Николай, занеси аппарат. Разрешите, товарищ генерал. Ставь сюда. Свободен. Есть. Как у тебя с немецким? Порядок. Вот это эсэсовский офицер, Клаус Хишмайер. Он отвечал за доставку документов в Берлин. Его взяли под Винницей, сильно раненого. Вот послушай. Вы, собственно, не понимаете, что на самом деле происходит. Бумаги охраняют смерть. Мы сумели превратить страх в смерть. Это страшно. Это очень страшно. Это глаз Божий. От грозного глаза твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница. Броситься на нее, как бросается саранча. Дальше тебе слушать не нужно. А что это за бумаги? Тебе надо знать только одно. Эти бумаги должны быть найдены. Все. Ясно? А что вот это он говорил про смерть? Не знаю. Глаз Божий. Может быть, гипер был какая-нибудь. Они же немцы, знаешь, это народ-то романтический. Кто у тебя там видится за особистом? Думанский Миша. Неплохой опер. Только немного с водочкой балует. Ведь специально его отправил в самый захолустный гарнизон с глаз долой. А вот не бывает захолустных гарнизонов. У тебя есть нормальный человек? Капитан Сирота. А, Сирота. Знаю, знаю. Да, он у тебя такой хватки. Хватки, черт. Хотя, чересчур инициативный. Ну, инициативный это хорошо. Известие о штабной игре должно заставить крота зашевелиться. Отправляй Сирота, но запомни. Играем его в темную, Максим Петрович. Только в темную. И твоему этому оперу Туманскому ни-ни. Оформишь сироту военным корреспондентом окружной газеты, инструктаж там проведи, чтоб комар носу. Понял. Все, отправляй сироту завтра же. Есть, товарищ генерал. Вот так. На, держи. Давай, подымай. Ой, дервать, дервать. И чтоб было высоко художественно. И в натяг ее. В натяг. Да, и в натяг ее. Ой, правильно. Товарищ майор, ну вот куда с своей ногой полезли Хорошо. Не дрейф, Летягин. Нога уже давно подзажила и не боится ни занозы, 
ни мозолей, ни даже самого, самого ревматизма. Да, вот как упадете. Да ты отстань, Летягин. О, лови. Галина Сергеевна, а я вас тоже прошу туда, на фотографию. Военкор приехал из округа. А. Молодца, молодца, черепахи. Образцово, так сказать, показательно, как в 39-м на учениях. А. Товарищ корреспондент, товарищ корреспондент, а? может чем-то помочь? Нет, нет, спасибо. А, ну, если что, обращайтесь. Спасибо, хорошо. Как я сказал, нормально. Нормально. Товарищ майор, да? что с картиной это делать? А где? А. Ну-ка давай пристрою вон туда, на полу тут. Ага, хорошо. Так, Для... ребят, за мной. Фронтовой бригады. О! Ой, кривули, кривуля. Кривуля! А? Давай пойдем фотографироваться! Не! Давай, давай, давай! Давай! Вставай! Думаю, пошли, пошли! Неудобно! Чего я? Ну вот тебе ну! Парадки гнул! Товарищ а? мой! С Гитлером что делать будем? А -а -а. Выбросим! Не, не, не! Нехай висит! Пусть ему там в Германии от каждого нашего плевка рожу его поганую кривит! Да. Так, товарищи офицеры! Так, заканчиваем курить и все подтягиваемся туда! Вот, товарищ корреспондент! Сейчас вот так, весь офицерский состав и комендатуры, и госпитали соберется, так сказать, ваш полное распоряжение. Да. Так, Понял, хорошо. И вы туда. Летягин! Я, товарищ майор. Давай это, фуражку. Есть. Так, все дружно рассаживаемся на фотографию. Давайте, чтоб никого не ждать. Попрошу всех на позицию. Вот, кто со мной? Так, говоришь, мы решили нам. Давай на левый фланг. Так, расправили плечи, приняли бравый вид, чтоб все было на загляденье. Летягин, Крюль, ты где? Давай, я здесь. Давай, давай, давай. О, майор. Молодчина. Ну что, сирота, приступай, как говорится, к своим обязанностям. Ищи крота среди тех, кто владел информацией по эшелонам. А это у нас... Майор Черепахин. Майор Черепахин. Начальник комендатуры. Имел полную информацию о передвижении грузов. Лейтенант Летягин. Из новоприбывших. Командир взвода связи. Располагал информацией только по последнему эшелону. Майор Рукавишников. Зам начальника комендатуры. Обладал полной информацией о грузах. Кто еще? Младший лейтенант Кривуля, начальник пожарной части, ополченец. Был тяжело ранен, потерял слух, о грузах имел частичную, а возможно и полную информацию. Дмитрий Гулямов, капитан интендантской службы, имел частичную информацию о грузах, но ее недостаток мог восполнить в разговорах со связистками комендатуры. И майор Шагалова. Шагалова Галина Сергеевна. Майор медицинской службы. О Грузе могла знать все. Кто владеет спиртом, тот владеет информацией. Внимание! Эйн, свейн, дрейн! Снимаю! Все! Так, товарищи! Все, никто никуда не расходится! До обеда есть время! Сейчас будет лекция! Майор Думанского, Михаил Медовича, о бдительности. <связь> Товарищ корреспондент, <связь> я вас тоже приглашаю на, на лекцию <связь> о бдительности. Я думаю, вас это тоже касается. Ну, что, товарищ майор, 
товарищ корреспондент, да? мотоцикл убрать а, надо, мужчина. мешает. Гулямов, а? а ты куда поскакал? Ну что сразу гулямов -то, товарищ майор? Ну что, больше некого. Что ж думаешь, раз ты складской, значит вопрос о бдительности мимо ушей пропустить можно. Ну, товарищ майор, ну чего сразу гулямов -то? Ну давай, а? давай возвращайся. А? Гулямов, гулямов. А? Подожди, а почему вчера не было на лекции о сифилисе? Ну, Галина Сергеевна, как доказывает медицинская наука, зараза к заразе не пристает. Да? Да. Ты такой красивый, Гулян. Ну. Что даже такая старая страшная зараза, как я, может к тебе пристать. Шутите, товарищ майор медицинской службы. Шутки. Галина Сергеевна, а куда наглядные пособие? Ну, сыну неси, Зиночка. Это что, новенькая? Зина. Ага. Хорошая девушка. Жалко ее. Мать у нее от чехотки умерла. Не очень не доедали. Пускай откормятся. Да, 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 да. Надо бы помочь девушке. Эй, Гулямов. Че? Не надо. Че не надо? Она совсем молодая. Да ладно. Совсем не умная. Ну ладно. Мало тебе того, что ты райку испортил. Что? А кто ее испортил, товарищ мой? Ну, кто ее испортил? Гулямов, я все знаю. Ну, хорошо. Не надо, так не надо. Вы же меня знаете. В том-то и дело, что знаю. Не надо. Не тронь. Михаил Дермидонтович! Майор Думанский! Товарищ майор Думанский! Сейчас ваша лекция! Майор Думанский! Мы вас все ждем! Ведяга, ты где? Я тут. Иди сюда. Ну-ка, слетай за ним. Mm, товарищ а, майор, да он же меня давай, давай, давай. Вот, 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 вот. Вот. Mm. А вот. Да вы уж посмотрите, товарищ начальник. Нет, дедуля, это не ко мне. Вторая комната, внизу. Я же... Какого хрена? Я работаю здесь! Пошел в отсюда! Товарищ майор! Товарищ ну майор! Так, вот он, он меня банкой а, огурцов сюда, запустил! Сюда. Я же говорил, Бегом он переносит стол, меня! Давай. Чуть не убил! Ой. Можешь, послал Господь наказание на мою задницу. Вы меня, товарищ майор? Чего? Да при чем тут ты? Измена! Кругом измена! 
Всех выведу на чистую воду. Вот вы у меня где. Все вот. Порошок сотру. Штрафбата не видели? Увидите. Лекция по бдительности. Вот вы, товарищ корреспондент, все пишете, пишете про нас грешных, критикуете и верно критикуете. А вот как бы про этого красавца написать, да покритиковать его. Что, кишка танка? А вы подпишитесь. Я? Угу. Упаси Бог. Так, ну чего, чего раскогатались? Чтоб я два отродясь не видели. Катя, Харьков, дай мне. Дай мне Харьков срочно, да. Алло, Харьков. Ха. Катя, пробей мне Харьков. Что значит нет связи? Катя, мне связь, ну... Я связист. Летяга, связь давай. Связь мне нужна. А я виноват, что связи нет. Летяга, мне связь нужна. Да муж кабель где пробила? Значит так, не хнычь и сопли не распускай. И не бери дурного в голову, а тяжелого в руки. Товарищ майор, он меня достанет. Значит так, сейчас давай заводи радио. Может, там свежая сводка поспела. Давай, давай, давай. Давай, сынок. О, опять психанул. Да, Повторите еще раз, пожалуйста. Как фамилия? Только. Понял. Соединяю. Хорошо. Центр, вы слышите меня? Центр, прием. Сагаланина, генерал-лейтенанта Каратеева, генерал-майора Фирсова, генерал-майора Жеребина, генерал-майора Латышева, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Серюгина, полковника Шастацкого, генерал-майора Соколова. Да, товарищ мой. Генерал-майора Сызранова. Да. Полковника Фомиченко, генерал-майора Федоровского. Хорошо. Полковника Хильчевского, полковника Фролова, полковника... Ну, по понятным причинам. Генерал-майора... Может, проще поднять несколько девиц? Да прочесать, прожерстить эту винницу. Генерал-майора Бунякина. Пленок собрать. Артиллеристы. Пусть они разберут завал. Генерал-майора Генерал-майор... Да доберемся до этих архивов, если они, конечно, там, в ставке. Понял вас, товарищ Молотов. Да, товарищ Молотов. Как я уже говорил, наш человек сейчас приступил к работе там, в Виннице. Вот, товарищи бойцы, статья в нашей окружной га... В нашей окружной газете «Бей врага!» Хватит на каждого, товарищи. Внимательно прочитал сам и передал другому. К бдительности нас, товарищи, призываю. Который уже день. Здравия желаю, товарищ майор! А потом займусь наведением дисциплины. И, ну а теперь, перед выступлением фронтовой бригады, Галина Сергеевна прочитает вам лекцию. Галина Сергеевна, пожалуйста, прошу. Вот, товарищи бойцы, водка. Товарищ Думанский, попрошу на сцену. А же я. А потому что вам это нужнее других. Михаил Дармидович, ну давайте, давайте, не стесняйтесь. Пожалуйста, сюда на сцену. Oh. 
Михаил Дорогович, вы хоть и особо уважаемый, особый отдел возглавляете, ну, да. но позвольте мне, старику, по-дружески замечание вам сделать. Делайте. Очень уж вы с водочкой дружите. А чем мне с ней ссориться? А ваш подчиненный, Коптелин, тоже очень с ней дружил. И где теперь Коптелин? Нет Коптелин. Посмотрите. Посмотрите на эту печень. Чья печень? Свиная. У свиньи печень не тренированная. Кто же свинью водкой поить будет? Товарищ Думанский, на вас бойцы смотрят. У меня печень будет надность скроить, вы видите. Не печень. Завод. Тихо, тихо, разгалделись. Михаил Дармидонович, я, конечно, очень вас уважаю за трудную и ответственную службу. Правильно. Но. Но превращать плановое мероприятие в балаган не позволю. Не позволю. Это ж плановое мероприятие. Товарищ моя. Водку у вас аптекой воняет. Беру на экспертизу. Беру на экспертизу. Отдайте водку. Товарищ Дубанский, отдайте водку. Ну вот наша лекция. Кто такой? Капитан Сирота, Винкор. Фотографируешь? Так точно. А разрешение мое есть? Не понял. Посидишь до выяснения. За что, товарищ майор? Товарищ майор. Товарищ майор. В 22.30 наши слухачи зафиксировали самолет вот в этом районе. Немецкий, тяжелый. Пересек линию фронта, движется как будто в нашем направлении. Ну вот и началось. Думаете, началось, товарищ генерал? Похоже, что так. Звонил Лифанов. Семь дней у нас, Максим Петрович. Семь дней. Центр, Центр псаломщику. Курьер в пути. Прошу обеспечить его прикрытие по плану 8С. Он должен поднять груз в течение недели. Центр. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит Тот медленный фокстрот, что танцевали мы За три дня и три ночи до войны И пожелтевшее письмо Осталось без ответа, так уж суждено Как будто эхо вдалеке Мотив звучит несомый ветром налегке Тот медленный фокстрот, что танцевали мы За три дня и три ночи до войны Как бы 
пронеслись Как листья осенью с деревьев сорвались Пластинка старая звучит И сердце музыку ту бережно хранит Дождь долго слезы лил Прости, что не дожил Три дня, три ночи я до той весны